Ini adalah Magma, pesawat udara nir awak pertama dari jenis ini. It's the world's first demonstration of a fully controllable aircraft with no moving parts. And, and it's a big deal because people have tried many times in the past and we've tried and other teams have. Bill Krauser dan timnya dari Universitas Manchester di Inggris mengandalkan tiupan angin untuk membuat pesawat bermanuver di angkasa. Menurut anggota tim, menyingkirkan semua bagian eksterior yang bergerak pada pesawat akan membuat pesawat ini lebih aman dan ringan. The advantage is reduce weight, reduce maintenance, and reduce complexity. Because when you have a control flap, you know that it involves all all that complication. Tanpa bagian yang bergerak, pesawat ini dapat dirakit dengan cepat dan diproduksi dengan murah. Prinsipnya tinggal dipasang dan terbang. The UK is involved in developing this next generation UK-based fighter aircraft, and so this is all about developing technologies that enable the development of aircraft that are effect, more effective, cheaper, more reliable, can sit in a box for 10 years and then just fly when we need to. Pesawat ini dibuat dari titanium hasil cetak tiga dimensi. Tanpa sirip mekanis, udara ditiupkan dengan kecepatan supersonik melalui celah kecil di sayap untuk memungkinkan pilot mengubah arah. Dan kenal pot jet berkecepatan tinggi memberikan daya angkat untuk menggerakkan pesawat naik dan turun. It's actually really, really hard to pull all the bits of technology together to get it all working at the same time to get a fully functional aircraft where you can turn off all the moving moving surfaces and get it to be controlled in flight in the way you want it to. Tim ini masih membutuhkan waktu lama untuk mewujudkan pesawat purwarupa ini menjadi pesawat tempur generasi mendatang. Berat pesawat ini hanya sekitar 46 kg dan saat ini baru bisa terbang dengan kecepatan sekitar 160 km per jam. Tapi para ilmuwan ini sudah membuktikan bahwa teknologinya berfungsi dan hal itu bisa mengubah cara pesawat terbang dibuat. Dari Washington, saya Helm Johannes dan tim VOA.